Здравейте, приятели! С вас е Айхани Инфая и днес ще ви разкажа за драматичен филм от 2016 година, наречен Чудеса от рая. Историята започва в дома на семейството, където единственото им обежище е вярата. Те са ипотекирали своята къща, за да разширят и отворят най-голямата клиника за животни в Тексас, където членовете на църквата правят пикник всеки месец. Семейството им е било много приятелско и весело. Докато един ден животът им се е променил напълно, когато Анна, едно от децата, е имало страшно разстройство. Кристи и Кевин са прекарали нощта много притеснени за своята дъщеря. Кристи като майка разбира, че нещо не е наред. След като е посетила трима различни лекари, тя е решила да отиде в друг град, където тя е прегледана от специалист и е диагностициран, че Анна страда от рефлукс. Поради непоносимост към лактоза и като част от лечението, те трябва да спазват строга диета. След като са направили всичко възможно, спазвайки диетата, проблемът все още не се е разрешавал. А въпреки това, с течение на времето, дискомфортът е станал още после и непоносимата болка е била толкова силна, че една вечер Анна е издала пронизителен вик. Родителите й е трябвало да я заведат в болница. Поспешно там друг лекар я е прегледал и отново е казал тази диагноза. Кристи не е можела да повярва и възмутено е започнала да спори с лекаря, че може да греши. Тя е помолила лекаря да направят още няколко изследвания или да извикат друг лекар. Тя се е раздразнила още повече и е започнала да грешти, че няма да напусне болницата, преди да научи какво заболяване има дъщеря й. Лекарът е нямал друг избор, освен да направи още изследвания. След известно време директорът на педиатрията е пристигнал и е споделил, че Анна има тотална и пълна обструкция на коремата кухина. Ако това не бъде разрешено, тя скоро може да загуби живота си. Непосредствено над нея се извършват много болезнени процедури за извършване на спешна операция. След като лекарът обяснява състоянието на Анна, като се уверява, че тя страда от чревно монотарокално разстройство, което не се лекува и той пише стрикни инструкции за нормализацията на състоянието й. Той казва, че има лекар, който е специалист по такива нелечими болести. Съветва ги да го посетят у дома. Семейната рутина се променя. Всеки трябва да знае за Анна, която изглежда доста слаба. Коремът ти расте непропорционално всеки ден. Кристи се опитва да си оговори среща с специалист, но не получава отговор, понеже той е един от най-търсените лекари в страната. С течение на времето, нейното отчаяние расте, тъй като тя знае, че дните на Анна са преброени. Кристи чувства, че вярата е намалява. Въпреки факта, че в църквата тя започва регулярно да се моли за дъщеря си. За да развесели Анна, Кевин ни подарява кученце на име Наполеон, което я прави много щастлива. Въпреки, че Кристи е много разстроена, защото създава допълнителна работа за нея, Кевин и Кристи спорят за факта, че Кристи вече не иска да ходи в църквата. По-голямата сестра Анна забелязва всичко, чувства тагата и безпокойството, така че моли Бог дъщеря й да бъде напълно изликувана, но всичко само се влушава. Затова те решават да пътуват с Анна до Бостън да се запазят ден и час, тъй като човек не може да седне и просто да чака. Както се очаквало, лекарът не е можел да я прегледа без оговорка. Кристи е помолила администратора, казвайки колко сериозно е болна дъщеря й. Жената се е трогнала и съжалява за това, но очевидно не може да направи нищо по въпроса. Тъжна и с разбито сърце, Кристи се тръгва и те отиват до ресторант, където срещат Анжела, прекрасна сервиторка, която разбира, че те не са от Бостън и предлага да ги заведе на разходка. Те разбира се, че са харесали много идеята и са решили да останат за няколко дни. Освен това, всъщност идеята с разходката е била добра. Анна особено е харесала аквариума, който тя винаги е искала да го види. Внезапно Крис се получава опаждане от лекарския кабинет на Нерка, за да се насрочат сесия на следващия ден. Тя не може да повярва. Нейната надежда и вяра са били съживени отново. На следващата сутрин, както се очаквало, Анна е била там, готова за по-задълбочено изследване. Докторът е бил професионалист в своята област. Той е карал децата да забравят защо са тук, но Харизмата на лекаря е намалявала, когато е говорил с Кристи. За съжаление, той е потвърдил, че има сериозно заболяване. Лекарът е обяснил с графика какво има в предвид. Болките могат да се контролират с някои много силни лекарства, но той не е можел да ги излекува. Тя трябва да я води на лекар на всеки 6 месеца за нови тестове, за да са сигурни, че няма странични ефекти. След тези думи Кристи е загубила вярата си и дори не е можела да се моли. Семейството не е било в добро финансово състояние, но Кевин е направил необходимото, за да могат да пътуват и водят Анна за преглед. Кристи е започнала да се сърди на Бог и колкото и да се опитва пастора да се намеси, за да я върне обратно в църквата, 
тя се отказала да ходи. Няколко месеца по-късно, на една от консултациите с лекаря, Анна е останала за изследване, понеже е повръщала зелено и когато и мине, може да се прибере вкъщи. Там тя се е сприятелила с момиче, която е диагностицирана с рак. Анна е казва, че тя има голяма вяра в Бог и че тя не трябва да се страхува да почине, след което й дава гердан с кръст. Тази нощ благоспокояващ се не действат на Анна и тя започва да крещи. Горкото момиче е вече уморено и просто иска да се прибере. Тя вече не може да издържи плаче. Тя каза на майка си, че иска да умре, за да отиде в рая, където няма блок и страдания. Кристи е прегръща любящо, за да я отиши. На следващия ден Кевин и момичетата решават да отидат в Бостън, но на летището имат проблеми с плащането. Обаче касират след като научава за Анна и помага. Анна все още е депресирана и не иска нищо. Когато баща е идва заедно с нейните сестри, те започват да играят и са много щастливи. Когато лекарите забогува с тях, той препоръчва да опитат да заведат Анна на детски психолог и да се опитат да прекарат колкото се може повече време с нея, тъй като семейството е най-доброто лекарство. Те вече са от дома, тъй като лекарът е препоръчал на Кристи да се свържи с психолог, докато Анна иза да играе с сестра си, те се осмеляват да се покатрят на дървото, както са го правили много пъти, но изведнъж клонът е започнал да се чупи. Тя се е опитала да слезе, но от страх е паднала в 10 метровата дупка в дървото. Работо. Родителите ѝ са в отчаяние, без да могат да направят нищо. Викат пожарна, която веднага идва. Дори след 3 часа не успяват да я спасят. Явно вече е безжизнена, тъй като я паднала с главата надолу. Кристи вече не може да пренася ужасното страдание и коленичи в подножието на дървото, за да се моли на Бог за да я спаси. Докато пожарникарите работят, след няколко часа успяват да я спасят. Разбира се, тя е в безсъзнание, но все още е жива, така че тя веднага е откарана в болница. Лекарът, който е лекувал, е бил много изнадан, че тя има само няколко малки дръскотини и лека наранявания. Момичето е цяло, без натъртвания и наранявания, който изглежда странно, предвид условията на падането. С течение на времето, Кристи осъзнава, че дори и без лекарства, Анна не е боли никъде. Играе нормално, стомахът и се нормализира. Един ден Анна споделя нещо странно на своите родители, за това какво се е случило с нея, когато е паднала в дупката. Тя е споделила, че всичко е почерняло и тя е излязла от тялото си. Тя се е видяла в началото, не е знала къде е била и се е почувствала в безопасност, в красива градина. След това се е разходила сред облаците. Искала е да остане там, но е почувствала, че трябва да се върне. Те са решили да не споделят на никой тази история. След това Кристи е отвела обратно в Бостън, за да се уверят, че дъщеря им казва истината. И в този момент лекарят се изнадва. И той е много очуден, защото всичко е наред. И той търси нужно обяснение, понеже не може да разбере как нещо нелечимо се е излекувало. Но когато я видяла Анна, той е разбрал, че се е случило истинско чудо и се сбогува, понеже тя знае, че никога повече няма да се върне при доктора. По-късно Анна и майка и се сбогуват с Анжела, като и благодарят за всичко. Скоро нейната история навсякъде в новинарските емисии. Кристи се е възвърнала вярата в Бог и в момента е в църквата пред телевизионните камери, за да говори за преживяването на това велико чудо. След като е разказвала за всичко как Анна е страдала, завършвайки темата, че чудесата са навсякъде, понякога те идват по най-странния начин и с хора, които са само до нас, приятели, които ни подкрепят каквото и да става. Нашата любов и Бог ни обича и ни показва, че не сме сами. След като хората са чули думи, на Кристи, някои от публиката не са и повярвали, че Анна е била сериозно болна. Разбира се, понякога е много трудно да се повярва, но в крайна сметка те са повярвали, след като са изслушали друг човек, който е бил свидетел на всичко. Дъщерята на този мъж също е била много сериозно болна и благодарение на Анна всичко се е променило. В последните дни от живота си неговата дъщеря се е чувствала много спокойна, твърдейки, че Бог е близо до нея. Така че този мъж е изминал целият път от Бостън, за да благодари на Анна и майка й, че са разказали нейната история. Кристи също му е благодарила, че е дошъл. И това беше всичко, приятели. Хареса ли ви филма? Хареса ли ви тази история? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия за всеки един нов качен видеоклип от мен. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао приятели и до скоро!